sponsorul general Apriori Wine. Antarctica, ultima frontieră, expediția nouă camarazi neînfricați, nouă prieteni care și-au încredințat viața unul altuia. O călătorie spre necunoscut și în căutarea unor răspunsuri, testarea limitelor și descoperirea unei lumi noi. Prima expediție a conaționalilor noștri pe continentul înghețat, la capătul pământului. Suntem pe barca noastră și în câteva secunde pornim spre mare aventură. Am semnat și zic scriu un număr de telefon în caz de ceva. Asta înseamnă că atunci când trebuie să-l spune pe cineva și să zic că, uite, persoana nu mai este. Toată lumea este. Dacă cineva spune că a fost în și nu era frică, el o să minte. Zici că trecem printr-un lanț de asteroizi cu gheața asta, atâtea cioburi de gheață în jur. Uite, pinguinul încă pe gheață. Fiecare cu barca lui. Marea zi a venit. După șase zile de ocean, rău de mare, ghețari și carturi, am ajuns într-un final aici, în Antarctica. Welcome to Antarctica, guys! Expediția noastră chiar a fost una deosebită. În primul rând, noi am reușit să o facem exact în perioada când s-au împlinit 200 de ani de la descoperirea Antarcticii. Nici în visul meu nu puteam să închipui așa ceva. Pentru că 100 de ani clar n-am prins, nici nu m-am născut, 300 de ani sigur nu prind. Această expediție a fost foarte simbolică. În sfârșit am ajuns. E primul pământ pe care îl vedem aici. Suntem înconjurați de ghețari, ghețari enormi, ca ăsta din, din stânga mea. Toată lumea e sănătoasă, toată lumea e mega fericită pentru că în sfârșit am ajuns și vedem și noi lucrurile pe care le-am văzut până acum doar la televizor și în documentarele științifice. Urmează o procedură de ancorare mai dificilă pentru că nu sunt porturi pregătite aici. Vom sta pe ancoră. Vom încerca să discutăm cu localnicii de la, de la baza științifică. Uh, și cam asta e cu prima zi a noastră în, uh, în Antarctica. Mm. Ce ai cu gust de Antarctica? Când a fost descoperită Antarctida, atunci a fost un boom, ca să, să spun așa, și țările mai puternice, și financiar și maritim, toate au trimis uh, expediții. Ea a fost descoperită cât de cât explorată și atunci este Cunoscutul român Emil Racoviță, el a fost tot unul dintre primii oameni în general care a ajuns acolo. În cadrul expediției formate de altă țară și finanțată de altă țară, dar a fost un om de-al nostru acolo. Emil Racoviță, biolog român de renume mondial, explorator polar, fondator al biospeologiei, știință care studiază peșterile și al primului institut de speologie din lume. Elevul lui Ion Creangă, Emil a făcut studii la Paris. La absolvire, a fost invitat ca naturalist în expediția antarctică la bordul vasului Belgica. Prima expediție care a avut scop științific și prima care a petrecut toată iarna în mijlocul ghețarilor polari. S-a văzut că de fapt nu prea există nimic deosebit în Antarctica, condițiile de navigare și de trai în general sunt foarte vitrege. Și după care a fost al doilea val, atunci când s-au pornit prin anii 60, anii 50 și 60 în secolul trecut, atunci când țările mari au înțeles că de fapt aceasta este un, un teritoriu imens care nu este interesant acum, dar cumva trebuie de făcut un cadru oarecare juridic. A fost creat un, un tratat arctic la care au participat mai multe țări și s-a convenit că această zonă este o zonă 
a politică demilitarizată nu aparține nici cărei țări și toate țările, prin definiție, au cumva deci participante acestui tratat, au dreptul la, la acest, această bucată a Pământului. În general, în zona asta peninsulară unde am fost noi, sunt, sunt concentrate marea parte a stațiilor din Antarctida, de ce? Deoarece, din simplu motiv că geografic, e zona cea mai caldă în Antarctida. 1 și 2, zona cea mai apropiată de civilizație. Asta e Antarctida, asta e zapovednic, în care am zăpășit totul, niciodată nu am zăpășit totul. Pentru că am zăpășit totul, și 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 am Здесь был Вася, Вася Анатоль, Дан и Данила. Не пишем. Если есть не потребность сходить в туалет, вызываете нас, и мы идем на лодку. Вот. Значит, правила поведения с живностью. Три простых правила. Пингвин 5 метров. Ближе к 5 метров ни одной фотографии с пингвином не должно быть. Тюлень 20 метров. Так. И кит 200. Putem ieși pe mal doar după ce dezinfectăm încălțămintea și aspirăm buzunarele. Suntem doar oaspeți aici și amprenta noastră trebuie să fie zero. Abizatelna e tema. Pălisosim se cărmane. Le tăvă să vă pălisesc se dengi. A o ce smisno. Că mi-e păcăzales când mi-a pătălis iz cărmanul vâcesti se pălisosim. A o mi-a e mnogă, pentru că eu hrăniu zis obiectivă, tehnicu, linze. Такое ощущение, будто я какой-то мультяшный герой, и у меня какой-то злодей пытается мои золотые монеты из карманов достать. Сейчас все это начнет. Я, я хорошо проверил карманы, потому что, чтобы не засозало в пылесос какие-то там реально монеты или деньги, которые я забыл в этом кармане. Было бы нехорошо, если бы 100 баксов туда засосал. Prima de barcare în Antarctida. Regiunea Antarctica. Rumbut! Miguel! Hola! A fost fain, continentul a fost piste așteptări, chiar că ieși afară și conștientizezi că în fața ta stau munți, acoperiți de ghețari, că le-au mii de ani de zile. Momentul în care noi am ajuns în Antarctica, senzații pe care le-am trăit eu acolo, au fost exact așa cum apar în, în, în filmare. A fost o exuberanță totală. Eu acolo m-am simțit fericită, pentru că a fost momentul în care noi am văzut primul ghețar, asta a fost primul nivel. Era anticiparea, ok, ne apropiem de Antarctica. Momentul în care noi am văzut pământ după vreo 5 zile de apă agitată, de rău, de mare, de așa. Un alt nivel de, de intensitate a fericirii. Și al treilea, când noi am călcat, eu personal, când am călcat pe pământ antarctic, am simțit cumva că am ajuns, știi, senzația aceea de ok. Am ajuns, acum am ajuns. Accesul în stațiile științifice se permite pe baza unei cereri pe care o face anterior sau cel puțin în speranța, pe cei din speranța noi am contactat pentru că nu făcusem o cerere formală în prealabil dar am contactat spunându-le că, uitați, suntem un echipaj care a ajuns prin aceste ape, am dorit să, să acostăm, dacă e posibil. Și ei ne-au dat acordul. Nu era în planul inițial să o vizităm, dar cumva noi am vrut să avansăm mai mult către Marea Vedel și era cumva în, fix în capul peninsulei și ne-am oprit acolo.
fiind curioși, ei sunt receptivi la culori, la obiecte noi și cum ei nu sunt, nu sunt speriați, nu au frică de oameni, ei se apropie foarte, foarte repede și foarte insistent de tine și noi toți, inclusiv eu, câteodată trebuie să fugim de ei ca ei să nu fie foarte, foarte aproape de noi. Ce vedem noi la televizor e puțin diferit de realitatea care am văzut-o noi. Pingunii sunt ca niște gâști foarte mari care sunt pe locuri zgomotoase, pe locuri au spații unde mirosul nu, mai, nu este cel mai, cel mai plăcut, dar normal că o specie sau speciile pe care le-am văzut în Antarctida sunt excepționale. Comandantul bazei, Don Colonel, ne întâlnește personal pe țărm. Nu prea au vizitatori și sunt bucuroși de orice companie. Uitați, pe mal un cap de câine, dar dâr să uită la stele, parcă să uită la o constelație. Baza Speranța e așezată între doi ghețari continentali, Buenos Aires și El Deposito. Antarctida este cel mai uscat loc de pe planetă. De fapt, e un pustiu. E un pustiu, doar că o dată pe an cad cam 5 cm de zăpadă. Și uite, milioane de ani, zăpada asta s-a transformat, s-a presat în gheață. E prima bază care a fost în genere în Antarctica aici, deci e prima, prima așezare omenească de aici. Doi, e una din două baze care permit oamenii de știință să ocupească împreună cu familii. Pe cum ați văzut, sunt și copii mici aici. Baza științifică Esperanza este una dintre cele mai mari și prima bază unde au locuit permanent oameni în Antarctica. Acum la bază sunt aproximativ 64 de oameni, familii de cercetători, chiar și cu copii. Aici, pentru prima dată, s-a născut un copil în Antarctica. E și baza unde s-a registrat cea mai înaltă temperatură din 1961, de când există măsurători de temperatură pe continentul rece. Încălzirea globală a ajuns și aici. Din păcate, se topesc ghețarii. În jos sunt doar ghețari, se topesc ghețarii. Pinguinii stau mai mult pe mal, năpărlesc mai greu. Temperatura a fost de 18 întreg și 3 grade Celsius. Recordul precedent de 17 întreg și 5 grade Celsius a fost atins în martie 2015, tot aici, la Esperanza. La scurt timp după plecarea noastră a mai fost registrat încă un record, 20 întreg și 75 grade Celsius. Sunt 2000 de pinguini dornici de discuții. Și sincer, e destul de greu să rezistăm tentații de a nu-i mângâia. Dar legea e lege. Păstrăm distanța de 5 metri și facem doar fotografii. Eu cred că am cea mai frumoasă atitudine de pinguini, deoarece vreo 45 ani ori mi-am pierdut mirosul. Și eu cred că eram unicul în expediții care nu sunt țăm ce, ce sunt țăm restul echipajului. Păi pingvină fie nenavijul. Zlavonnie, очень наглые, очень крикливые, и они везде, их много, они тебе мешают, ты подскальзываешься на их экскрементах. Не, ну я их люблю на самом деле, конечно, я немножко утрирую, они очень милые, очень забавные, очень смешные, я снял пару очень интересных, забавных моментов с ними, но в каждой шутке есть доля шутки только. Stația polară este enormă, cu școală, spital, muzeu și chiar radio local. E o plăcere să vă dau bani. Suntem într-un studio de radio. În curând vom începe prima noastră transmitere live aici din Antarctica. De la un, fel de, un fel de radio noroc din Antarctica. Din inima Antarctidei, radio noroc. Așa cum ne interupim la publicitate. Deci am găsit cea mai profitabilă afacere de aici. Vom putea transfera puf de pinguin direct cu barca spre Republica Moldova pentru a face perne la nordul Moldovei. Aici e școala. Cole. Cole. Hello. My wife. A făcut cunoștință cu familia colonelului care ne-a servit cu ceai mate, băutura lor tradițională. Oamenii de aici, chiar dacă trăiesc în condiții vitrege, sunt oameni foarte calzi. Hola! 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 Hola!
It's just uh, two because two? it's just the family. Ah, you saw it's transit. But in yes. one week will come the other families, yes. so they will have 14 children. Oh, 14. It's a big yes. school. Yeah. Cel mai mic dintre copii are 4 ani, cel mai mare 18. Programa școlară e aceeași ca peste tot în Argentina. Deci urmează aceeași școală, aceeași programă școlară ca și toată țara. It's like to be one year in the school in the other parts of Argentina. Okay. okay. So if they graduate here, they can go to the university, no problem, yes. and uh, they yes. will be all recognized. Yes. And then the Sala de activități. Yes. Mai frumos ca școlile din Republica. They go out. The problem is when uh, you have a very strong wind. Desde el telégrafo, nos comunicamos con el continente. Aici aici sunt toate obiectele de care se foloseau expedițiile de acolo 100 de ani spre Antarctica. Uite cu ajutorul ăla este sau s-a cucerit toată Antarctica. Rămași profund marcați de cele văzute, părăsim malul. Adios! Adios! Grație! And visit Antarctica, visit the Argentine Antarctica, the uh, Argentine stations in Antarctica. You are welcome here, and it's a very nice place that like you can see. Să spălăm copituțele. Deși toți sărbătoresc, nimeni nu a mânat carturile de barcă. Stăm la ancoră, deci trebuie să avem pe cineva mereu treaz, ca să supravigheze siguranța navei. Card primit. Bun card înainte. Fiind cel mai tânăr membru al echipei, nu m-am simțit favorizat sau mai special. Aveam același, aceeași muncă de făcut. Când era de muncit, mângeam împreună. Când era de odihnit, ne odihneam la fel. Chiar mi-am îndeplinit toate așteptările pe care le-am avut. Ceea ce văzusem la Discovery, o National Geographic, le-am văzut cu ochiul propriu. Am o listă de 100 de vise, ca iată timpul să fie plină și ele să fie nebunatice. Eu am observat la un moment că majoritatea lucrurilor care mă încojoară, de fapt eu cândva le-am visat, le-am dorit. Și inconștient ele s-au realizat. Budistul nostru pravoslavnic nu ratează nicio ocazie să se conecteze cu natura. În apă foarte rece. Înainte de a face o baie cu apa, trebuie să facem o gimnastică care pornește la maxim sistemul nostru sanguin. Vrei și tu să faci băiță? Da. Unul din visurile mele era să fac baie cu balele. Între aceeași lac, între aceeași mare la o mică distanță unul de altul. Sunt energia asta nebună a Universului. Prima dată când m-am scaldat la temperatura de 0 grade apii, de ce spun 0? Deoarece apa se cristaliza, devenea o mocirlă, o, o plapomă în care înseamnă că temperatura avea cam 0 grade. În lacuri și în râuri, temperatura are în jur de 4 grade. Da, primul, primul moldovean care face baie în uh, Antarctida. Hai! Domne ajută! La botează! Salut, apșoară! Bun! Dă-i voi! Dă-i voi! Barca era deja pregătită de marș. Am părăsit Hope Bay și baza argentiniană Esperanza și cu vânt de mează noapte am pornit spre următoarea destinație. Trespas Bay. Dimineața a început prin debarcarea pe țărmul insulii Paulet, din Marea Weddell. Un 
loc absolut fantastic. Unul dintre cele mai mari populații de pinguini din regiune. Mai mult de 200.000 de, de pinguini pe o insulă cât un cartier din București. Este mai dens populată de pinguini decât orașul New York de oameni. Suntem pentru a doua oară pe uscat. Aici la țărmă este tot plin de pinguini. În mod normal ce sunt două specii care sunt întâlnite cel mai des. Și noi o să încercăm astăzi să urcăm sus pe munte aici. Noi o să petrecem toată ziua aici în acest golf și de seara pornim spre stația științifică spaniolă unde ne-au promis că este un pic de Wi-Fi. Vedem o chestie foarte interesantă aici. O bucată de gheață, un iceberg mic, unde pinguinii răscund comorile. Bun, e sigur că valorile noastre și pinguinilor sunt diferite. I-a strâns petricele, le-au ascuns în crăpăturile mici din piatră. Vedeți aici mai multe. Sigur, e un cuplu care a decis să facă o, o comoară mai, mai aparte decât toată colonia. Râuri glăceare, ghețari milenari, mii de pinguini, ba chiar sute de mii de pinguini își construiesc cuibul printre petricele. E doar insula lor. Și noi, ca observatori, putem doar să ne minunăm de diversitatea planetei Pământ. Am fost foarte norocoși astăzi. Am avut multe lucruri în premieră. Penguini, balene care vânează aproape de barcă, Poci, dar cred cel mai impresionant, un leopard de mare, care îl vedeți în spatele meu, pe, pe un iceberg, care face, face prânzul, cred eu. Fiecare dimineață trezește un pinguin, cu gândul ca să-și hrănească copiii, și fuge în ocean după pește. Și în fiecare dimineață trezește o focă, cu gândul ca să-și hrănească și el copiii. Ambii sunt într-o goană. Cine va câștiga? Doar legenaturii știe. Din păcate, asta este viața. Și de penguini sunt deja mari. Sunt ca mărime ca și părinților. Deci, e o perioadă cea mai complicată pentru părinți, că puii au nevoie de, de multă mâncare și părinții nu reușesc să pescuiască, să revin pe marș să-i hrănească. Deci, dacă observați puii care mai au puțină blană și părinții care deja sunt doar, doar cu pene. Dar, Vedem mulți pui care aleargă după, după părinților pentru că au nevoie de mai multă mâncare. Da. E ca și un maunleu de mare. Credeam noi că suntem primii aici pe insul, dar văd că nu suntem primii primii. E un, un stick sau o bucată de stick uh, pentru aparatul fotografia. Am găsit și aici, la mii de kilometri de civilizație, o bucată de plastic. Incredibil! Pe țărmul veșnic înghețat al probabil cel mai greu accesibil loc de pe planetă, plastic. Despre asta vrem să filmăm, despre asta vrem să povestim. Nu avem o planetă de rezervă, nimeni nu o are. E doar una și e tot ceea ce vom lăsa copiilor noștri. Erau mulți pinguini și natura părea sălbatică și cumva neatinsă. În schimb, la un moment dat am descoperit o bucată de plastic care cumva strica, strica atmosfera. Am luat-o noi și am, am dus-o pe, pe barcă. După ore de hiking, filmări, observări și comunicare cu natura în varianta ei pură, pornim spre căsuța noastră plutitoare. Ceață, ninge liniștit, minus 5 grade. Nu avem nici vânt, nici val. Nu suntem la o ieșire nocturnă scurtă ca să vedem cum populația de pe această insulă uh, se întâlnește seara sau noaptea. 
Aici avem iarăși câteva, nu știu, mii de pinguini care stau toți pe platoul ăsta aici pe aici și sunt pregătiți pentru ca să petreacă această noapte care este o noapte liniștită. Doar din când în când, liniște din jur este amenințată de sunete asemenea tunetului din luna mai, de la noi, de acasă. Sunt ghețarii care se rup de mama lor de pe țăr și își încep drumul lung pe mare. Următoarea noastră destinație e Deception Island. Este o insulă un pic depresivă. Este un loc infernal aici. Este un cimitir a balenilor. Unica problemă pe care am întâlnit-o alergând de Deception erau focile. Nu pur și simplu o sfug, dar o sfug de foci. Sponsorul general a Wine, 